ஹாய் ஆல் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிற ரெசிபி வந்துட்டு முட்டை பிரியாணி அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பாருங்கள் ஆனியன் ஆனியன் டொமேட்டோ குரண்டல் லீவ்ஸ் மீன் லீவ்ஸ் பிரியாணிக்கு தேவையான அந்த மசாலாஸ் அப்புறம் ஒரு ஹாஃப் லெமன் அதுக்கப்புறம் சில்லி பவுடர் டொமரிக் பவுடர் தனியா பவுடர் அப்புறம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கீ தேவையான அளவுக்கு நம்ம எப்படி தேவையோ அவ்வளோ போட்டுப்பேன் ஆக்சுவலாக கீ நான் கொஞ்சம் கம்மியாக போடுவேன் பச்சை மிளகு ஸோ ரைஸ் இஸ் ரெடி ஸோ நம்ம வந்துக்கிட்டு இப்போது பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கோம் இப்போ அடுத்தது ஐ எம் கோயிங் டு ஆட் கீ இப்போ நான் வந்து அனியன் வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் டொமேட்டோ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் டொமேட்டோவும் மசிங்கிற இந்த டைமில் நான் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு டீஸ்பூன் ஃபுல்லாக போட்டேன் நல்லா மசிஞ்சிடுச்சு மசிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம மின்ட் லீஸும் கொரியண்டர் லீஸும் போடுறோம் கொரியண்டர் லீஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் மின்ட் லீஸும் ஆட் பண்ணிட்டேன் எனக்கு இந்த ஃப்ளேவர் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால் நான் ஒரு கட்டு கூட எடுத்துட்டேன் எனக்கு சின்ன கட்டு இது பாத்திரத்தில் போடுறதுனால அவ்வளோ பெருசாக தெரியுது சொல்லிட்டா மசிஞ்சிடும் இது நம்ம நல்லா சுண்டு வரணும் பாருங்கள் இது நல்லா மசிஞ்சிடுச்சு மசிஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கேர்டு நான் இதை இன்க்ரீடியன்ஸ் சொல்லும் போது கேர்ட் சொல்ல மறந்துட்டேன் கேர்டு கொஞ்சம் போட்டால் போதும் கொஞ்சம் புளிப்பு டேஸ்ட்டு தட்டாமல் இருக்கணும் ப்ளஸ் உப்பு வந்து சோஃபார் டூ டீஸ்பூன் போட்டுருக்கேன் தேவையான டேஸ்ட் பார்த்துட்டு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மசாலாஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இது த லை கேர்டெலாம் ஊற்றினதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றிட்டு லிட்டை மூடி வச்சுட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்துக்கிட்டு பாயில் ஆகட்டும் விட்டுட்டேன் பிகாஸ் அந்த மசாலாஸ் வந்துக்கிட்டு ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் கூட மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் இப்போ இந்த டைமில் இப்போ நம்ம வந்துக்கிட்டு ரைஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு வாட்டர் ஆட் பண்ணிடலாம் ரைஸும் வாட்டரும் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரெண்டு பச்சை மிளகா மேலே போடுறேன் இப்போ வாட்டர் எவ்வளோ ரைஸ் எவ்வளோ மெஷர்மெண்ட்னால் ஃபோர் அளவுக்கு ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ எயிட் கப் ஆஃப் வாட்டரை ஆட் பண்ணணும் மீன் வாயில் இந்த பக்கம் எக்கு கொண்டான மசாலாஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஆயில் ஊற்றிருக்கேன் ஆயில் ஊற்றினதில் சிம்மில் வச்சுட்டு அடுத்து என்ன காஞ்சிடுச்சு ஸோ சிம்மில் வச்சுட்டு ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் ஆஃப் ட்ரம்பரி பவுடர் முக்கா டீஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் கொஞ்சம் கரம் மசாலா சாரி குரேண்டர் லீவ்ஸ் பவுடர் போதும் அது கூட கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா ஏற்கனவே அந்த பிரியாணியில் சால்ட் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதில் கொஞ்சம் சேரணுங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் சால்ட் போதும் போதும் இது கொஞ்சம் சால்ட்டே பண்ணிவிட்டு எக் ஆட் பண்ணிடலாம் எக் ப்ரிப்ரேஷன் ரெடி ஆகிடுச்சு அதில் போதும் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஓகே ஒன்ஸ் இந்த பிரியாணி வந்துட்டு ஓரளவுக்கு குக் ஆகிடும் ஒரு ஃபிஃப்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் குக் ஆகுதுன்னா நீங்கள் ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸில் இது பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த எக்கு அதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ரைஸ் குக் ஆகிடுச்சு ஓரளவுக்கு இந்த எக்கு ஆட் பண்ணலாம் ரைஸ் கொஞ்சம் உள்ளார போனச்சுன்னா அந்த மசாலாஸ் கொஞ்சம் இறங்கும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் லிண்டம் மூடி வச்சு சிம்மில் தான் வச்சுருக்கேன் அப்படியே பாயில் ஆகட்டும் குக் ஆகட்டும் சூடான பிரியாணி தயார்